Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, please do not forget to click the subscribe button and also to click the notification bell para ma-update ka sa mga bago at bonggang uploads ko. Hi guys, welcome back to my channel. As I said earlier, this video it is something new and unique sa aking channel. At for the, as for today's video, hindi po natin pag-uusapan ang napaka-drastic na proseso ng HRT. Otherwise, pag-uusapan po natin kung how does it feel like living with metral valve pull-offs or MVP. So, MVP is a congenital heart defect and I was diagnosed by this condition last, um, I experienced the symptoms May and June, June ko na lang talaga nalaman na meron pa MVP pala yung sakit na aking naranasan. I thought, at first, I thought na meron akong complications because of hormone replacement therapy but through the different tests na isinagawa sa akin, specifically yung ECG or electrocardiogram, and I'm not really sure if that's the proper name. Or, um, I have undergone ECG and also 2D echo, and dun sa result ng 2D echo, 2D echo, nalaman ko na meron pala akong metral valve prolapse, at not just that, meron din akong regurgitation, specifically meron akong mild regurgitation. So, ngayon na for today's episode of our vlog, pag-uusapan natin kung how does it feel like living with the symptoms, living with this condition, metral ball prolapse. So, yun nga, una ko talagang naramdaman ng mga symptoms ng sakit or congenital heart defect na to noong May 7. I thought, nakakaroon ako ng complications because of HRT at unang, unang hula ko, baka nakakaroon ako ng heart attack. Eh kasi naka-experience ako ng chest pain at meron akong kakilalang doktor at nag-suggest siya sa akin na magpa-ECG dahil based daw sa mga symptoms or symptoms na naranasan ko noong May 7, gabi yun, pakiramdam niya, symptoms daw yun ng heart attack o myocardial infraction. So yun nga, kinaumagahan agad ako na pagkonsulta ng doktor at ni-refer kami doon sa private hospital sa, sa Tagbilaran City dito sa Bohol at nag-request siya ng nag-prescribe siya ng iba't ibang mga test. First, nagpagasagawa nagsagawa ako ng chest x-ray, nagpagsagawa rin ako ng ECG. Nagkaroon ng iba't ibang test sa aking dugo, cardiac panel, HDAC, maraming mga test na ginawa sa aking dugo at pati na, pati na rin sa aking urine and everything went well at maganda yung naging resulta at walang wala daw something negative about sa aking katawan. So, nung una, akala ng aking doctor is because of taking hormones ang rason. Pero yun nga, since hindi nawala yung mga symptoms such as yung chest pain, nag-request ako na magpa 2D echo na lang upang ma-figure out talaga kung ano yung pinaka-rason kung bakit ko naranasan yung mga symptoms na yun. So, yun nga, June 18, nagpa 2D echo ako at nalaman ko through the results of 2D echo na meron akong congenital heart defect. So, ayong 2D echo guys, siya lang yung makakapag-diagnose kung ang tao ay meron bang metral valve prolapse at kung meron bang mga sakit sa puso. So, yung 2D echo is para siyang ultrasound. Kung sa buntis pa, para siyang ultrasound. Pero in that case, ultrasound siya sa heart to find out or to figure out kung meron ka bang mga differentia or defects sa yung puso. So, yun nga. Nag-undergo ako ng 2D echo at Based sa findings or sa result ng 2D echo, nalaman ko na meron akong mitral valve prolapse. It is a congenital heart defect. Specifically sa, sa valve, mitral valve, sa valve ng ating puso. Yun ang dahilan kung bakit naranasan ko ang iba't ibang symptoms na hindi ko naranasan ngayon. Sabi ng aking doktor, meron mga taong merong ganitong case, ang MVP, pero hindi sila nakakaranas ng symptoms at they're living with a normal, normal life. Pero ang isa daw sa mga rason kung bakit nakaka-experience ka ng mga symptoms is if symptoms is kung meron kang tinatawag nilang regurgitation or backflow ng dugo dahil sa MVP mo. So, nakakaroon ng backflow or regurgitation sa akin. Mild lang ang aking regurgitation kaya no need nang mag-undergo ng valve surgery, valve repair surgery. Pero dapat ding monitor every 6 months at magkonsulta sa doktor every month to make sure na hindi nagpo-progress yung aking condition. Eh, kasi nga, may tendency na itong 
pagiging mild ng regurgitation ko, maari itong mag-progress into severe if hindi ko kinitake yung aking mga medicines at hindi ko hindi ko binibigyang pansin ng aking sitwasyon or ang aking kondisyon. If I'm not this, having this thing called healthy living and healthy lifestyle, there, there is a great possibility talaga na mag-progress into severe at kapag nag-severe na ang yung regurgitation, severe means malala. So, expected na makaramdam ka ng mga symptoms na nakakapanibago at that time, kailangan mo nang mag-undergo ng valve repair in order to prevent things like congestive heart failure and pulmonary hypertension. So, ano ba ang pakiramdam na merong ganitong uri ng kondisyon ang NDP or metral valve prolapse? So, unang symptoms na naranasan ko noon is ang pagkaroon ng chest pain or yung pananakit ng aking dibdib. So, at first, kinabahan talaga ako ng gusto. I thought magkakaroon ako ng heart attack. Pero later on, I found out na normal lang pala ang chest pain at hindi siya makakos ng heart attack. Then, aside from chest pain, I also experienced this thing called shortness of breath. breathing kapag nagsasagawa ko ng mga, ginagawa ko ang mga gawaing bahay or kapag I'm not in a steady, steady condition or not, hin, hin, kapag gumagalaw ako, talagang, especially during exercises, nagkakaroon ako ng shortness of breathing. So, ang ginagawa ko lang is nagpa-practice ako mag-deep breathing. That way, naagapan ko ang aking shortness of breathing. Third, and also experience rapid heartbeat or palpitations. Ang bilis talaga ng kabog ng aking puso. Yung pakiramdam na talagang, yung feeling ba na talagang maririnig ko yung ak- ang kabog ng aking puso. Then, I also experience this thing called dizziness or yung pagkakahilo. At uh, aside from the dizziness, panic and anxiety attacks, yun, isa yun sa mga symptoms or kakibat na symptoms ng mitral valve prolapse. And in some cases, maaari silang ma-experience those person na mayroong MVP, especially those especially those se- severe one, nakaka-experience sila ng swelling of the legs, swelling in the legs and feet, and also fainting or pag-collapse. There are also those person na nakaranas ng num- numbness or tingling in the hands and feet. So numbness and tingling in hands and feet. I also de- experience those symptoms no una but now since i'm taking vitamins and also i'm taking blood thinners malimit ko nang naramdaman ang mga bagay na ito guys living with mitral valve prolapse of course malaki talaga siyang hadlang sa sa aking araw-araw na pumuhay before i lived my life normally i lived my life normally for 20 years and 21 at the age of 21 at the age of 21 i found out na meron pala akong ganito uri ng situation Pero, despite all of these things, lahat-lahat ng mga bagay na nangyari sa ito, nangyaring it, despite of all the things na nangyari sa akin, I'm still thankful na MVP lang ang aking case. Specific, MVP lang ang meron ako. Especially, mild regurgitation lang. Yung iba nga, severe na ang kanilang naranasan. And, they're having such a hard life because of that condition. I'm so thankful. Thankful pa rin ako guys na MVP lang ito. At first, I thought, pakiramdam ko, meron akong complications since I'm undergoing in hormone replacement therapy. <laughs> I'm, nag, nagbibinatan ako guys. So at first, I thought I'm I'm having complications because of HRT. But then, I found out na meron pala akong MVP. Itong sakit na ito, isa siya sa rason kung bakit tumigil ako sa pagdaan. sa proseso ng HRT since my doctor advised me na baka raw merong interaction or merong contra merong reaction yung pag ko ng mga hormonal products at pag ko ng mga maintenance para sa sakit na ito. So yun nga, without any doubt at without thinking twice tumingil talaga ako pagdaan sa proseso ng HRT. Kasi nga, yun ang advice ng aking doctor. So, to those person na merong MVP kagaya ko, those person na patuloy pa rin lumalaban at nilalabanan ang mga symptoms ng mitral valve prolapse kagaya ko, ang may papayo ko lang sa inyo guys is life must life must go on. You need to be positive in dealing with that heart condition. At isaisip, laging isaisip na yes, although delikado ang yung sitwasyon, pero maging positive lang na gagaling tayo sa tulong ng may kapal at you need to 
deal with your anxiety and panic attacks and wag mong isipin na katapusan na ng lahat at huli na ang lahat at mamamatay ka na. No, dapat ialis mo ang ganyang uri ng mindset since isa, isa yan sa mga rason kung bakit nakakaroon tayo ng mga anxiety attacks na yan at hindi natin gusto ang anxiety attacks. So, yun nga, magkaroon lang ng tiwala sa problema or magkaroon ng tiwala sa processor or sa healing process at huwag kalimutang magkaroon ng healthy lifestyle, healthy living magkonsulta sa iyong cardiologist or sa iyong doktor regularly at maging conscious sa mga pagkain ating kinakain and to avoid those foods na talagang nakaka-trigger sa metral valve prolapse, especially those foods na caffeinated at yung mga chocolates and dapat regular exercises and also at magkonsulta sa cardiolog cardiologist to monitor if nag-progress ba yung condition, condition natin, especially those who are experiencing regurgitation and dapat maging mindful at vigilant tayo guys in dealing with our body and your and our health of course i think that would be all guys thank you so much for watching god bless us all and see you on my next video and uploads bye